Hello friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Education. Today we learn the parallel resistance. Last time we discussed the series resistance, how the all the resistance or all devices are connected in series and what effect on the current and voltage. So in series connection, voltage are additive and current are same. And total resistance are equal to R1 plus R2 plus R3. So uh, same uh, the configurations and the voltage, current and resistance ये तीनों का रिलेशन हम आज पैरल रेजिस्टेंस के अंदर देखेंगे तो पैरल रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरल में कनेक्ट करते हैं तो आज हम देखेंगे कि पैरल कनेक्शन किसको बोलते हैं फिर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है पैरल कनेक्शन में उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस तो पैरल रेजिस्टेंस क्या होता है इन अ पैरल सर्किट देयर इज अ मोर देन वन रेजिस्टर और बल्ब and they are arranged on many path क्योंकि इसके बहुत सारे path होते हैं जैसे parallel में एक जैसे हमारे घर के जो connections होता है वो parallel में होता है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके drawing hall है kitchens है या तो dining hall कहीं पे भी आप देखो तो बहुत सारे connection वो कैसे connect होते हैं parallel में तो आपके जो devices है या तो आपके जो resistor है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि आपके फेज और न्यूट्रल या तो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के बीच ही सारे कनेक्शंस होते हैं जैसे आपके घर में एक मेन स्विच है मेन स्विच का फेज और न्यूट्रल होता है तो फेज कनेक्शन से आपके हर रूम या तो किचन या तो डाइनिंग हॉल कहीं पे भी आपके कनेक्शन स्टार्ट होते हैं वो कनेक्शन डिवाइड हो जाते हैं और फिर जो करंट आपका रिटर्न होता है वो न्यूट्रल में आता है मतलब कि आपके मेन कनेक्शन में तो ये फेज और न्यूट्रल के बीच ही सारे कनेक्शन ऑपरेट होते हैं तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे पाथ है वो बहुत इसके अंदर मेन लिमिटेशन यही है कि इसके अंदर बहुत सारे वायर्स और मटेरियल यूज़ करना पड़ता है दिस मीन्स दी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द सेल थ्रू मेनी ब्रांचेस टू द अदर एंड ऑफ द सेल मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव या तो फेज न्यूट्रल के बीच सारे कनेक्शन कनेक्टेड होते हैं और ये करंट आपके बहुत सारे ब्रांच के अंदर डिवाइडेड होता है ब्रांच मतलब कि एक पॉजिटिव से लेके आपके तीन पाथ भी डिवाइड हो सकते हैं या तो सिक्स पाथ भी डिवाइड हो सकते हैं जैसे मान लो कि आप एक बाइक से जा रहे हो आप फोर क्रॉसिंग पे आप मतलब तीन रास्ते डिवाइड हो रहे हैं आप एक एक रोड से आप बाइक पे जा रहे हो और वहाँ से तीन रास्ते मुड़ रहे हैं तो वैसा ही इसके अंदर होता है जैसे आपका करंट आपका बैटरी में से फ्लो हुआ और उसके तीन ब्रांचेस हैं तो तीनों तीन ब्रांचेस के अंदर वो करंट फ्लो होंगे तो यहाँ पे पैरल कनेक्शन जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टर पैरल में कनेक्ट किया है तो हमने ए और बी ए जैसे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है बी आपका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है वी ए बी तो यहाँ पे आपका जो करंट जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे आप बाइक पर जा रहे हो और तीन रास्ते मूड रहे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट आपका तीन पाथ में डिवाइड हो रहा है आई वन एंड आई तो तीनों तीन रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है पर हर रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा मेनली डिपेंड करेगा R1, R2 एंड R3 की वैल्यू के ऊपर जैसे हमने ओम्स लो के देखा कि I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर होता है तो R आपका करंट को इन्वर्सली प्रपोर्शनल करता है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा जिस रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा उसकी उसके अंदर करंट आपका कम फ्लो होगा और जिस रजिस्टर का करंट ज़्यादा मतलब कम होगा उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि रजिस्टर उसके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है रो एल बाई ए के ऊपर तो इस हिसाब से करंट या आपका तीन ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रहा है और जैसे हमने फिगर में देखा कि आपका तीन अलग अलग करंट फ्लो रहा है आई वन आई टू आई थ्री वो किसके अंदर फ्लो रहा है आर वन आर टू एंड आर थ्री के अंदर तो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री जैसे सीरीज में वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लो क्या करेंगे हम वी इज इक्वल टू क्या लिखा आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री तो ये आपने सीरीज कनेक्शन में देखा था आपने ओम स्लो में जैसे v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई वन इज इक्वल टू वी बाई आर वन यहाँ पे आई वन की जगह आई टू आएगा तो आई टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v बाई आर टू आई थ्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v बाई आर थ्री सो नाउ इफ वी कंसिडर द इक्वल एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर जैसे v इक्वल टू आई आर लिखते हैं तो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v बाई आर ये टोटल इक्वल एंड रेजिस्टेंस की बात करें जैसे आपने तीन रेजिस्टर को पैरल में लगाया है तो ये इसका टोटल इक्वल रेजिस्टेंस क्या हम एज्यूम कर रहे हैं टोटल आर तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई आई वन आई टू एंड आई थ्री टोटल करंट इक्वेशन तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 
टोटल करंट की इक्वेशन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई आई वन आई टू एंड आई थ्री तो हमें क्या मिलेगा जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इसके अंदर हम आई आई वन आई टू एंड आई थ्री की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या है वी बाई आर आई वन क्या लिखेंगे वी बाई आर वन आई टू क्या लिखेंगे वी बाई आर टू एंड आई थ्री क्या लिखेंगे वी बाई आर थ्री तो फाइनली हमें क्या मिला जब हमने रीअरेंज किया इक्वेशन तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री तो अगर एन नंबर ऑफ रजिस्टर आप कनेक्ट करते हो तो भी ये रेसी ही होगा और इसके अंदर जैसे हमने सीरीज में बात किया था कि टोटल इक्वल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है इसके अंदर उल्टा होता है तो पैरेलल इक्वल रेजिस्टेंस जो है टोटल पैरेलल इक्वल रेजिस्टेंस वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जैसे मान लो आपकी वन टू और थ्री ऐसी वैल्यू है आर वन आर टू एंड आर थ्री तो आर वन की वन ओम है आर टू की टू ओम है और आर थ्री की थ्री ओम है तो टोटल इक्वल रेजिस्टेंस आपके वन ओम से भी कम होगा मतलब कि टोटल इक्वल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इसके लिमिट इसके एडवांटेजेस क्या है ईच कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स मतलब कि वो आ, आपके जो कनेक्शन है वो पैरेलल में तो आपके जो लैम्प है या ट्यूबलाइट है कोई भी डिवाइस है वो पैरल है अगर मान लो आपके घर में कोई डिवाइसिस ब्रेक हो जाता है तो उसकी इफेक्ट दूसरे डिवाइस के ऊपर नहीं होती जैसे मान लो कि ट्यूबलाइट ब्रेक हो गई या तो डैमेज हो गई तो उसकी इफेक्ट फैन या तो रेफ्रिजरेटर जो भी डिवाइसेस आपने पैरल में कनेक्ट किया है उसके ऊपर नहीं होती इन केस ऑफ ब्रेक इन द केबल और रिमूवल ऑफ एनी लैम्प विल नॉट ब्रेक इन ऑल सर्किट एंड कनेक्टेड लोड्स या जैसे मैंने अभी बात किया कि आपका ट्यूबलाइट अगर ब्रेक हो जाती है तो उसकी इफेक्ट रेफ्रिजरेटर या तो लैम्प के ऊपर नहीं होती वैसे इसके अंदर कोई वायर भी अगर ब्रेक हो जाता है तो उसकी इफेक्ट दूसरे लैम्प या तो किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर नहीं होती इट इज़ पॉसिबल टू एड मोर लाइट फिक्सचर एंड लोड पॉइंट्स इन ए पैरल सर्किट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड जैसे यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहता है तो आप आपका लोड एक्सपांड भी कर सकते हो मतलब आप नंबर ऑफ डिवाइस नंबर ऑफ अप्लायसेज ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हो इफ मोर लैम्प्स आर एडेड इन ए पैरल लाइटिंग सर्किट देर विल नॉट बी रिड्यूस इन ए ब्राइटनेस जैसे हमने देखा था कि सीधी सर्किट में एक लैम्प अगर ज़्यादा लगा दो तो वो डायरेक्टली इफेक्ट वोल्टेज उसका डीम हो जाता है तो यहाँ पर आप अगर एक डिवाइस ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो उसकी ब्राइटनेस कम नहीं हो जाएगी ठीक है पर हम लिमिटेड कनेक्ट कर सकते हैं ओवरलोड नहीं कर सकते दस टेन या ट्वेंटी परसेंट लोड ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इससे ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो फिर उसकी डायरेक्टली इफेक्ट आपके सप्लाई पर होगी पैरल वायरिंग इज़ मोर रिलायबल सेफ एंड सिंपल टू यूज़ ठीक है तो ये फ्लेक्सीबल है सेफ है सिंपल टू यूज़ है जैसे आप घर में कोई कनेक्शन आपके ब्रेक हो गया मतलब लैम्प डिसकनेक्ट हो गया तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो उसके लिए आपको मेन स्विच क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने बताया कि ये एक सिंपल डिफरेंस है जैसे पैरल सीरीज कनेक्शन में क्या है जो ये वायर आपका ब्रेक हो गया मतलब कि पाँचों पाँच लैम्प क्या हो गए आपके ऑफ हो गए मतलब क्लोज हो गए तो यहाँ पे क्या है जे आप पैरल कनेक्शन में देख सकते हो कि एक लैम्प अगर ब्रेक हो गया मतलब एक लैम्प का वायर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो बाकी चार लैम्प क्या है ऑन कंडीशन में इसके लिमिटेशन क्या है मोर साइज ऑफ केबल एंड वायर इज यूज इन पैरल वाइट पैरल लाइटिंग वायरिंग सर्किट तो यहाँ पे आप पाँच मतलब के पाँच लैम्प कनेक्ट किए तो पाँचों पाँच लैम्प को अलग अलग वायर कनेक्शन चाहिए तो इस वजह से इसके नंबर ऑफ वायर्स और मटेरियल्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मोर करंट नीडेड व्हेन एडिशनल लाइट बल्ब एडेड इन दी पैरल सर्किट द पैरल वायरिंग डिज़ाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सीरीज वायरिंग क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं इस वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एप्लीकेशन क्या है द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज टू पावर पॉइंट इन एवरी हाउस होल्ड लाइट पॉइंट एंड पावर पॉइंट ये दो चीज़ अलग अलग होती है जब लाइट पॉइंट आपके जैसे आपके एक स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर आपके मैक्सिमम एट टू टेन पॉइंट्स यूज कर सकते हैं और उसका लाइट पॉइंट जो होता है वो कंपेयर टू पावर पॉइंट से उसका करंट भी कैपेसिटी कम होती है जैसे मान लो कि उसकी कैपेसिटी अराउंड थाउजेंड वॉट के अराउंड होती है जबकि पावर पॉइंट जो होता है वो थ्री थाउजेंड के हिसाब से होता है पावर पॉइंट जैसे आप मान लो कि आपका जो रेफ्रिजरेटर का प्लग है ये सब पावर पॉइंट है जैसे आपके मोबाइल चार्जर का या तो किसी और डिवाइस का जो आपका टू या थ्री एम का सॉकेट जो है वो लाइटिंग पॉइंट बोल सकते हो पावर पॉइंट जो ओवन चलाते हो या तो आप आ, या तो मान लो रेफ्रिजरेटर चलाते हो तो वो पावर पॉइंट बोल सकते हो उसको डीसी पावर सप्लाई इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द कंप्यूटर हार्डवेय
सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड थियरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सब्सक्राइब दी चैनल नेक्स्ट टाइम वी विल मीट ऑन दी टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन दी सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन कनेक्शन